对不起。夏龙，你为何托人这么说？宇文护联合萧佐设计埋伏，明显是对杨家也起了杀心。刚才，杨叔父也受伤了，是我连累了你们。夏龙，你可千万不要这么想。宇文护那个狗贼，狼子野心，作恶多端。魏国公和楚国公是忠臣盟约，即便是没有你，我们杨家也不会放任不管他。况且，那个宇文护给予我们杨家两支精兵已久，迟早也会对我们下毒手的。你倒是挺会安慰人啊！我小的时候啊，跟着智仙师太住在般若寺，师太教会了我很多面对困境时的道理。那你从小便没有跟在父母身边吗？我出生后不久，师太说我命有一格，不宜养在俗间。我父亲母亲也是忍痛把我送离出去。不过既来之则安之。师太经常告诉我，苦修和自律可以让一个人不忘初心。我幼年时，母亲也常常带我去般若寺上香，为何从未见过你？我随师太住在别院里，师太后来经常带着我云游四海，施粥布药，专门帮助那些被战乱所苦。为生计所累的百姓，难怪了。所以你这么宽厚仁善，不同流俗。伽罗，你过奖了。对了，伽罗，你与鲁国公很熟识吗？今日多亏了他出手相助啊。我与鲁国公，还有高炯，是自小相识的玩伴。后来他们常征战沙场，就很少见面了。哎，伽罗。鱼烤好了。啊夏龙，你的衣裳干了。好了好了，不要磨磨蹭蹭了，明日还有很多事情，早些休息吧。小罗，我知道你这几日历经生死，要是换做常人的话，早就已经伤心欲绝了。可你还是那么要强，都没有机会让自己痛痛快快的大哭一场。我知道，我能为你做的并不多，但我会尽我所能让你依靠。佛教讲的是大爱，但我现在觉得我的爱是心里住了一个人，满脑子全都是他，想全心全意的对他好，陪伴他面对一切苦痛磨难。只希望，只希望那个他能够相信我